हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पौधे जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट विद देयर फंक्शंस यानी कि इस वीडियो में बच्चों हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पौधे के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं यानी कि उसके कौन कौन से काम होते हैं यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाया बच्चों यू कैन सी दिस फिगर क्लियरली है ना ये इट शो इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये फिगर में सारे पार्ट्स जो हैं पौधे के वो दिखलाई दे रहे हैं ठीक है बच्चों तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रूट जो होता है है ना वो जमीन के अंदर वाले पार्ट को हम लोग रूट के नाम से जानते हैं बेसिकली प्लांट जो होता है बच्चों इसका दो सिस्टम होता है एक रूट सिस्टम होता है और दूसरा शूट सिस्टम होता है रूट सिस्टम किसको कहते हैं वो ऐसा सिस्टम जो कि जमीन के अंदर ग्रो करता है उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं और शूट सिस्टम किसको कहते हैं वो ऐसा सिस्टम जो कि जमीन के ऊपर ग्रो करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों सूट सिस्टम कहते हैं तो सूट सिस्टम में बच्चों यू कैन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं रूट सिस्टम में केवल रूट होता है बच्चों रूट जो होता है वो क्या है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जमीन के अंदर में ग्रो करता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है मेनली दो प्रकार का होता है जिसे कि हम लोग टैप रूट और फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं टैप रूट किसको कहते हैं जिसमें कि एक मेन रूट निकलता है और बहुत सारा उसके साथ साथ लगा हुआ रूट्स होता है उसे हम लोग टैप रूट के नाम से जानते हैं जिसमें कि मेन रूट एक होता है ठीक है और फाइब्रस रूट क्या होता है तो फाइब्रस रूट में बंच गुच्छा ऐसा जो है ढेर सारा रूट्स एक साथ ग्रो करता है उसको हम लोग फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं कि रूट का सबसे पहले क्या फंक्शन है तो रूट का बच्चों फंक्शन क्या है कि इट होल्ड द प्लांट फर्मली इन टू द्राउंड यानी कि ये पौधों को मिट्टी में अच्छी तरह से पकड़ के रखने का काम करता है इसके अलावा बच्चों इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल यानी कि ये मिट्टी में जो है पौधों को फिक्स करने का काम करता है इसके अलावा बच्चों ये इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए वाटर और मिनरल की आवश्यकता होती है वो वाटर और मिनरल जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं तो रूट की मदद से पौधे प्राप्त करते हैं रूट एब्जॉर्ब दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल बच्चों क्या होता है एक प्रोसेस होता है जिसे कि हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं ये ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों ऑस्मोसिस में द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लिक्विड सब्सटेंस का मूवमेंट जो है हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर होता है थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल्स होते हैं रूट हेयर्स होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं तो वाटर जो होते हैं उनकी ओर मूव कर जाते हैं हाई कंसेंट्रेशन में मिट्टी में रहते हैं और वो लो कंसेंट्रेशन चूंकि जड़ में होता है इसलिए वो लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करके चले जाते हैं और पौधे उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि रूट का क्या क्या फंक्शन है पहला फंक्शन है कि होल्ड द होल्ड द प्लांट फर्मली इन टू द्राउंड इट फिक्स द प्लांट इन द ग्राउंड इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल ठीक है इसके अलावा बच्चों कुछ मॉडिफिकेशन होता है कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो कि बदल जाते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है और वो अपने काम के अलावा दूसरा काम करने लगते हैं जैसे कि सम प्लांट्स हैविंग वेरी बिग रिव है ना बड़े बड़े रूट्स होते हैं कुछ पौधों में जैसे कि तुम्हारा कैरोट हो गया है ना उसके बाद तुम्हारा और एक बीट रूट हो गया है ना ये सब क्या है बच्चों ये सब जो है स्टोरेज करने का काम करता है यानी कि प्रिपेयर्ड फूड जो है पौधों के द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसे एब्जॉर्ब करने का एब्सो रखने का काम करता है 
उसमें स्टोरेज करने का काम करता है उसे एकत्रित करके भी रखता है है ना तो इस तरह के रूट जो होते हैं वो क्या करते हैं स्टोरेज करने का काम भी करते हैं तो अभी बच्चों हम लोगों ने देखा कि रूट का क्या फंक्शन है नाउ सी अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टीम तो स्टीम क्या होता है बच्चों स्टीम जो होता है ग्रीन वुडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट इज नोन एज स्टीम द मेन फंक्शन ऑफ स्टीम इज टू बेयर फ्लावर फ्रूट एक्सेट्रा यानी कि फूल लीव ये सब जो है जितने भी अदर पार्ट्स है उसको धारण करने का उसको रखने का काम कौन करता है तो स्टीम करता है बच्चों इसके अलावा स्टीम जो होते हैं स्टीम के अंदर में बड़े बड़े पेड़ में जैसे कि हो गया ट्री ट्री बड़ा पेड़ होता है तो उसमें एक मेन स्टीम पाया जाता है जिसे कि हम लोग ट्रंक के नाम से जानते हैं ठीक है और ये क्या करता है बच्चों इसके अंदर में जो खास प्रकार के टिश्यू होते हैं जिस जो कि एक पाइप ऐसा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग भस्कुलर बंडर के नाम से जानते हैं जो कि जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है ठीक है तो जाइलम टिश्यू वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है कि वाटर और मिनरल को ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि जाइलम जो होता है वैसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ऐसा टिश्यू जो कि वाटर और मिनरल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जॉब तो रूट करते हैं बच्चों लेकिन पत्तियों तक कौन पहुंचाता है पत्तियों तक पहुंचाने का काम स्टीम का होता है क्योंकि उसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो वाटर और मिनरल का जो मिश्रण होता है घोल जो होता है उसे हम लोग एसेंट ऑफ सैप के नाम से जानते हैं ये एसेंट ऑफ सैप जो होता है उसे कैरी करने का कौन काम करता है तो स्टीम काम करता है बच्चों तो अभी हम लोगों ने देखा कि रूट का क्या फंक्शन है स्टीम का क्या फंक्शन है नाउ सी अबाउट द फंक्शन ऑफ लीफ तो लीफ का क्या फंक्शन है बच्चों हम लोग जानते हैं कि लीफ जो होता है वो पौधे का किचन के रूप में काम करता है यानी कि जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पौधों में वो लीफ में ही होती है लीफ इज द ऑर्गन दिस इज द फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्लांट विच इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कंटेन क्लोरोफिल दस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिस फोटोसेंथेसिस के प्रोसेस में ये मदद करता है वट इज फोटोसेंथेसिस तो फोटोसेंथेसिस इज ए प्रोसेस बाई बीच ऑल ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स है ना वो अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में स्टार्च के रूप में बनाते हैं और उसे डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं ठीक है इसके अलावा बच्चों लिप्स का क्या फंक्शन है इसके अलावा लिप्स का फंक्शन है इट हेल्प इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन जो पानी अधिक पानी अगर पौधे में होता है तो वो पानी को क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं एटमोस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में रिलीज करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं तो लिप्स नॉट ओनली परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथेसिस बट इज आल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि रूट का क्या फंक्शन है स्टीम का क्या फंक्शन है लीफ का क्या फंक्शन है नाउ सी अबाउट द फंक्शन ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट फ्लावर का क्या फंक्शन है और फ्रूट का क्या फंक्शन है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों कि फ्लावर जो होता है वो क्या है तो फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट प्लांट का सबसे सुंदर पार्ट जो होता है फ्लावर होता है फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी कि पौधे का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावर की मदद से ही होता है ठीक है बच्चो तो ये जो फ्लावर होते हैं ये फ्लैट है ना कलरफुल सेंटेड अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द प्लांट एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इट कंटेन मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट ये मेल पार्ट भी कंटेन करता है फ्लावर और फीमेल पार्ट भी कंटेन करता है तो ये प्रोसेस में मदद करता है पॉलिनेशन के प्रोसेस में तो पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों 
पॉलिनेशन जो होता है वो प्रोसेस है जिसमें कि द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा है ना यानी कि जो पोलिन ग्रेन होते हैं जो कि मेल गिमेट कंटेन करते हैं उसको हम लोग पोलिन ग्रेन कहते हैं और वो पोलिन ग्रेन जो है कहाँ ट्रांसफर होता है एंथर में रहता है और वो ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा में यानी कि फीमेल पार्ट में चला जाता है तो इसी ट्रांसफर के प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन एंड फ्लावर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन पौधे जो होते हैं पौधे के जो फूल होते हैं वो पॉलिनेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं तो किस प्रकार से मदद करते हैं बच्चों इट अट्रैक्ट द बीज बटरफ्लाई इंसेक्ट्स ये सब को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जब वो आकर्षित होते हैं इसके सेंट की मदद से नेक्टर लेने के लिए आते हैं इसके पास तो वो पॉलिन ग्रेन क्या होता है उनके बॉडी के किसी पार्ट में चिपक जाता है और एक जगह से दूसरी जगह एंथर से स्टिग्मा में चला जाता है इस तरह से प्रोसेस जो है पॉलिनेशन का हो जाता है और मेल गिमेंट और फीमेल गिमेंट दोनों ज्वाइन कर जाते हैं दोनों साथ साथ मिल जाते हैं और फ्रूट बनना शुरू हो जाता है तो बच्चों मेजर फंक्शन जो है फ्लावर का क्या है इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे बच्चों वो है फ्रूट तो फ्रूट जब जब पॉलिनेशन हो जाता है और फ्रूट का निर्माण होना शुरू हो जाता है तो क्या करता है कि फ्रूट कंटेन मेनी सीड इन साइड इट सीड क्या होता है तो सीड कंटेन बेबी प्लांट इन साइड इट बीज जो होता है वो अपने अंदर में बेबी प्लांट उसके अंदर में पाया जाता है बच्चों जब सीड को उचित जगह मिलता है तो वो क्या होता है ग्रो करने लगता है जर्मिनेट हो जाता है और उससे नए पौधे का निर्माण होता है तो फ्रूट क्या है बच्चों द जूसी एंड फ्लैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द प्लांट इज नोन एज फ्रूट है ना इट कंटेन जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट कंटेन फ्रूट एंड द फ्रूट कंटेन सीड इन साइड इट एंड सीड कंटेन बेबी प्लांट इन साइड इट सीड जो है उसमें बेबी प्लांट अपने अंदर में रखता है और जब वो फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती है तो वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाता है नए पौधे का निर्माण करता है तो इस तरह से फ्रूट जो है वो क्या करता है बच्चों इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है तो अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि कितने प्रकार के पार्ट्स जो है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं तो रूट का फंक्शन हमने देखा कि ये होल्ड करता है पौधों को फिक्स करता है मिट्टी में जॉर्ज करता है वाटर एंड मिनरल को और स्टोरेज करने का भी काम करता है जो बना हुआ भोजन है वो स्टोर्ड भी करने का काम करता है कुछ पौधों में है ना इसके अलावा हम लोगों ने स्टीम के बारे में देखा कि स्टीम क्या करता है टू इट बियर फ्लावर एंड फ्रूट एंड कैरी वाटर एंड मिनरल टू द लीव इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लीव का क्या फंक्शन है तो इट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटो सेंथिसिस एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि फ्लावर का क्या फंक्शन है इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फ्रूट का क्या फंक्शन है इट हेल्प टू ग्रो ए न्यू प्लांट एंड कंटेन सीड इन साइड इट तो ये सारे पार्ट के बारे में अभी हम लोगों ने समझा इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो स्टीम इसमें से निकल रहे हैं तो जो स्टीम निकलने का जगह होता है जो प्लेस जहां पर से स्टीम निकल रहे हैं उस जगह को यहां पर वाले जगह को हम लोग नोड के नाम से जानते हैं नोड के नाम से जानते हैं और ये ये और ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम लोग इंटर नोड के नाम से जानते हैं मतलब कि जहां से नया ब्रांच निकल सकता है नया स्टीम निकल सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं नोड के नाम से जानते हैं और उसके बीच का जगह को हम लोग इंटर नोड के नाम से जानते हैं बर्ड क्या है बच्चों यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है बर्ड बर्ड किसको कहते हैं तो बर्ड जो होता है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्लावर ये फ्लावर का जो होता है वो बिगिनिंग है इसको हम लोग बर्ड के नाम से जानते हैं तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि कितने पार्ट्स जो होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो है ना और उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि फ्लावर जो होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं और पॉलिनेशन क्या होता है किस तरह से पॉलिनेशन होता है और 
उस पार्ट्स का हर पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है और पौधे जो होते हैं वो फ्लावर से कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ओके बच्चों तो यू एंजॉय दिस वीडियो सी एंड स्टडी विल राइट ऑल द कंटेंट्स रिमेंबर ऑल द कंटेंट्स ओके बाय